ഹായ് കൂട്ടുകാരെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗണിത മധുരൻ ചാനൽ നമ്മൾ ചെയ് നേരത്തെ ചെയ്തു വന്ന ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ താമസിക്കേണ്ട നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എ ആദ്യം പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഈസ് റിട്ടേൺ ആസ് ദ പവർ ഓഫ് ടു ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റൈറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആസ് പവേഴ്സ് ഓഫ് എനി അതർ ടു നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിനെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൻ്റെയും കൃതിയായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിനെ മറ്റ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ കൂടി കൃതിയായി എഴുതുക അപ്പം ഇവിടെ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ചിത്രം ഞാനിവിടെ വേറെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് റേസ് ടു ഒന്ന് ഇവിടെ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പം അതിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിനെ നമ്മൾ ഘടകക്രിയ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എട്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി ഗുണിക്കുന്നതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് തന്നെ കിട്ടും നിങ്ങളോട് മറ്റ് രണ്ട് രീതിയിലും കൂടെ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചു രണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ചു ഈ ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ഇൻറ്റു പിന്നെയോ ഈ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാണ് ഇൻറ്റു ഇവിടെയും നാല് ഇവിടെയും നാല് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നിട്ടാണ് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ നാല് എത്ര നാലുണ്ട് നാല് നാല് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നിലിവിടെ എഴുതാം നാല് റേസ് ടു നാല് 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 പ്രാവശ്യം എഴുതി ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കിട്ടുന്നു ഇനി അടുത്ത ഇതിൽ മറ്റൊരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ നാലും ഈ നാലും ഗുണിച്ചാൽ എത്രയാണ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇവിടെ പതിനാറ് വരും ഈ നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഗുണിച്ചാലും പതിനാറ് അപ്പം പതിനാറ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി ഗുണിക്കണം അപ്പം പതിനാറ് സ്ക്വയർ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ തന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇത് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി ഇനി തീർന്നില്ല അടുത്ത ബി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് റൈറ്റ് എയ്റ്റി വൺ ആസ് പവേഴ്സ് ഓഫ് എനി ത്രീ ഡിഫറൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇതുപോലെ എൺപത്തി ഒന്നിനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായിട്ട് എഴുതണം അപ്പം ഇവിടെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എൺപത്തി ഒന്നിനെ ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാം മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റും മൂന്ന് മൂ രണ്ടാറ് പിന്നെ രണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് മൂവേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇനി മൂന്ന് കൊണ്ട് മൂന്ന് ഒൻപത് ഇരുപത്തേഴ് ഇനിയും മൂന്ന് കൊണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എത്രയാണ് മൂന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് നാല് പ്രാവശ്യം അപ്പം മൂന്ന് റേസ് ടു നാല് അടുത്തത് കണ്ടെത്തണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പാക്കുക ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും അപ്പം മൂന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഒൻപത് സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ഒൻപതും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് എൺപത്തൊന്ന് അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് റേസ് ടു ഒന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എഴുതാം എൺപത്തൊന്ന് റേസ് ടു ഒന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചറെ ഒരു പരീക്ഷയും കൂടെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് യു എസ് എസും അടുത്ത പരീക്ഷയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തു തരുന്നത് അടുത്ത പ്രവർത്തനം ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ആണ് ഇൻ ദ ടേബിൾ സം നമ്പേഴ്സ് ആർ റിട്ടേൺ ആസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ്
അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പട്ടിക പഠിക്കണം എന്തിലേ എങ്കിലേ നമുക്കിത് ബാക്കി പൂരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇവിടെ പറയുന്നു രണ്ടേ കൂട്ടണം ഒന്ന് മൂന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് രണ്ട് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായിട്ട് എഴുതി അത് കൃത്യങ്ക രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ടോ അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക എന്ന് നമ്മൾ ആറിൽ പഠിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കൃതിയോട് കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുക അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇവിടെ രണ്ടാണ് ആ രണ്ടിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി അപ്പൊ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ അടുത്തത് നോക്കാം ഇവിടെ പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാം മുപ്പത്താറിനെ അഭാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ ഇതായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ കൃതി രണ്ട് ആ രണ്ടേ കൂട്ടണം ഒന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇൻഡോ ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ടേ കൂട്ടണം ഒന്ന് അപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് ഘടകങ്ങളാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ആയാൽ അടുത്തത് ഇവിടെ ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഒന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക ഗുണിക്കണം ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ഘടകങ്ങൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്തത് അൻപത്തി നാലിന് എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അമ്പത്തി നാലിന് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യണം ഘടക ക്രിയാരീതി ചെയ്യണം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അൻപത്തി നാല് അൻപത്തി നാലിന് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റും അല്ലേ എത്രയാ വരിക ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് അൻപത് ആണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തേഴാണ് ഇവിടെ വരിക ഇരുപത്തേഴ് രണ്ട് അൻപത്തി നാല് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് എടുത്തു ഒൻപത് ഇനിയും മൂന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര രണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം അതായത് ഒരു രണ്ടാണ് അപ്പൊ രണ്ട് റേസ് ടു ഒന്ന് ഗുണിക്കണം അടുത്തത് എത്ര മൂന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ മൂന്ന് ക്യൂബ് കണ്ടോ ഇനി ഇവിടെ എഴുതണം ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതുക ഇവിടെ ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഒന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക ഗുണിക്കണം ഇവിടെ മൂന്നാണ് അപ്പൊ മൂന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് രണ്ട് ഗുണിക്കണം നാല് എത്രയാ വരിക എട്ട് ഘടകങ്ങളാണ് വരിക ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ടാവും ടീച്ചറെ അപ്പ മനസ്സിലായില്ലോ എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്തേനെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പഠിച്ചത് ഈ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഉത്തരം ഇവിടെ ഉണ്ടേ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അടുത്തത് ഇരുന്നൂറാണ് കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇരട്ട സംഖ്യ ആണല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടു കൊണ്ട് എടുക്കാം നൂറ് ഇനിയും രണ്ട് കൊണ്ട് അൻപത് ഇനിയും രണ്ട് കൊണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇനി പറ്റ പക്ഷെ രണ്ടു കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ലേ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയറും ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് അഞ്ച് എടുക്കാം അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ട് എത്ര രണ്ടുകളുണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ രണ്ടേ റേസ്റ്റ് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ എത്ര അഞ്ചുകളാണ് രണ്ട് അഞ്ചുകൾ അപ്പം അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് മൂന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക മൂന്ന് കൂട്ടണം ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഇവിടെ രണ്ടാണ് രണ്ടിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക സമം നോക്കുക മൂന്ന് ഒന്നും എത്രയാണ് നാല് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ പട്ടികയാണ് പൂരിപ്പിച്ചത് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത ചോദ്യം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ദ എക്സ്പോണൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് അതിൻ്റെ അഭാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ കൃതികളുമായി എന്താണ് ബന്ധം ഒരു സംഖ്യയുടെ അഭാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് ആ കൃതികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് കൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം കൃതികളോട് ഒന്ന് വീതം കൂട്ടിയതിൻ്റെ ഗുണനഫലമാണ് അല്ലേ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആഡഡ് ബൈ വൺ നോക്കുക ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് കൃതികളോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് അത് ഊണിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ഈ ബന്ധം നിങ്ങൾ അവിട
മനസ്സിലാവില്ല വീണ്ടും തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ വായിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ബന്ധം അങ്ങോട്ട് കണ്ടെത്തുക ബന്ധം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നേ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കുന്നവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ ചെറിയ തെറ്റുകളൊക്കെ വന്നാൽ ഇതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായോ എന്നറിയാനാണ് ആറാം ക്ലാസ് പഠിപ്പിച്ചപ്പം നല്ല വ്യക്തമായി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് വന്നപ്പം കൃതിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴും ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കിത് ഇവിടെ കുറെ ഒന്ന് എന്തൊക്കെയോ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചു എന്നാണ് കുറെ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്തോ ചോദ്യം ഇനി മുതലുള്ളത് എന്നേനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കത് വളരെ പ്രയോജനമാണ് ഈ ചോദ്യം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് ഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലേ തീർന്നിട്ടില്ലാട്ടോ ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം ഓക്കെ ബായ